எடுத்து வச்சிருந்தா கொடுத்துருங்க சகல பாத்துப்பா உன் ஃபாரின் கனவுல நான் கள்ள போடலப்பா நீ பாஸ்போர்ட்டை போய் தேடு நீ துபாய் போக போறத எந்த கெட்ட சித்தியாலும் தடுக்க முடியாது தயவு செஞ்சு உங்க விளையாட்டை நிப்பாட்டிட்டு வந்து தேடுங்க சகல சீரிஸ் ஐட்டம் போல காணாம போயிருக்கிறது ஏன் பாஸ்போர்ட் அதோட சீரியஸ்னஸ் தெரிஞ்சு நீங்க இப்படி நடந்துக்கிறீங்க எனக்கு உங்க ரெண்டு பேர் மேலதான் சந்தேகமா இருக்கு சகல போட்டும் <laughs> 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 நினைக்கிறது <laughs> 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 ரஜினியோட <laughs> 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 ரஜினி ரூமையும் ரஜினி பேகையும் என்னமோ சந்தேகமா இருக்கு அப்புறம் ராதிகாக்காக தான் இப்படிலாம் பண்றேன்னு பார்த்திபன் சொன்ன அப்புறம் தான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆச்சு நான் அந்த மாதிரி பார்த்திபன்ட்ட எதுவும் சொல்லலையே நீ அதெல்லாம் சொல்லுமா எனக்கு என்ன உன்ன பத்தி தெரியாதா அதோட இந்த ドラமாவை நாம தான ஆரம்பிச்சோம் ம் ஆரம்பிச்சது நாம தான் ஆனா முடிக்க போறது நான் தான் வேற கல்யாணம் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சு போய்டுவேன் அதே <laughs> 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 ராதிகாக்கு நிறைய சான்ஸ் கொடுத்துற ரஜினி உங்க வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும் 
இதுக்கு மேலே நான் ஏன் லைஃப் வேஸ்ட் பண்ணிக்கணும் சொல்லு அரவிந்த் பிளீஸ் நீ ஏன் உன் கண்ணால பாக்க தானே செய்யற ராதிகா கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கா கோயில நீயே பார்த்தல நல்லாவே பார்த்த கொஞ்சம் கூட ஈகோவை விட்டு கொடுக்காம அவ பேஸ்ட் போனத நீ தான் சரியா கவனிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அவ மாற மாட்டான் ஐயோ அரவிந்த் பிளீஸ் இப்பவும் என்னால நம்ப முடியல நீ என்ன பிராங்க் தானே பண்ற உண்மைய சொல்ல அரவிந்த் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணு யாருன்னு தெரிஞ்சா நீ நம்புவ அம்மா அக்கா நல்ல மறக்காம கூப்பிடு ஆனா எல்லாமே ஒரு வார்த்தையா நின்று போச்சடி எப்படியோ போங்கன்னு எங்க எல்லாரையும் இப்படி ஒதுக்கி வச்சுட்டீங்க இப்பவும் நான் ஒதுக்கி வச்சதுதான் தப்பு நீங்க செஞ்சதெல்லாம் சரியில்லை கொஞ்சம் அமைதியா இரு ரஜினி நீ சொல்றபடி நாங்க எல்லாம் தப்பு தான் பண்ணிட்டோமா இப்பவும் நாங்க எல்லாரும் ஒன்ன தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிறோம் ஆனாலும் சில விஷயத்துல அப்படி நடந்துக்க முடியலையம்மா ரஜினி இத்தனை வருஷமா நீ தான் இந்த வீட்டு பொறுப்பை ஏத்துக்கிட்டு பாத்துட்டு இருந்த அப்ப நீ ஆரம்பிச்ச சில விஷயங்கள்ல பிரச்சனை வரும்போது அத நீ தான் சரி பண்ணி முடிச்சு வைக்கணும் ஆமாக்கா எவ்வளவு ட்ரை பண்ணாலும் சில பிரச்சனையை எங்க கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்து சரி பண்ண முடியலக்கா இப்ப கூட உங்க பிரச்சனையெல்லாம் சரி பண்ணதான் நான் வேணும்ல மத்தபடி என்ன பத்தியோ என் கோவம் வருத்தம் இதெல்லாம் பத்தியோ உங்க யாருக்கும் எதுவும் கவலை இல்லல்ல நான் எப்படி போனாலும் உங்களுக்கு எல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம பண்ணி கொடுத்துட்டு போனோம் அப்படிதானே சொல்லுங்க அப்படிதானே சரி இப்ப நான் என்ன பண்ணு சொல்லுங்க ரஜினி ராதிகா வாழ்க்கைய சரி பண்ணணும் எனக்கு தெரியாது என்னால முடியாதுன்னு விட்டுட்டு போயிடாத அவ வாயு வயிறுமா வேற இருக்கா வாயு வயிறுமா மட்டும் இல்லமா பொய்யும் புரட்டுமா இருக்கா திமுர்லையும் ஈகோலையும் இருக்கா முதல்ல போய் அத சரி பண்ண சொல்லுங்க எல்லாம் சரியாயிடும் சரியா அவ மாறிட்டு தான் கா இருக்கா அவ கிட்ட நாங்க இன்னும் பேசி புரிய வைக்கிறோம் எங்களை வேண்டாம்னு தூக்கி போட்டுட்டாலும் ஆனா முழு மனசா அது ஒன்னால செய்ய முடியாதுன்னு இப்ப வரைக்கும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குடி அரவிந்த் மாப்பிள்ள கிட்ட நீதான் பேசணும்டி அவருக்கு நீதான் புரிய வைக்கணும் ரஜினி இங்க பாரு ரஜினி நீ அமைச்சு கொடுத்த வாழ்க்கை நீ விட்டு கொடுத்த வாழ்க்கை தான் இவளோட வாழ்க்கை அத நீயே கெடுத்துறாத நீ சொன்ன அரவிந்த் கண்டிப்பா கேட்பாரு ரஜினி இந்த குடும்பத்துக்காக இது வரைக்கும் நீ எவ்வளவு செஞ்சிட்டமா நிறைய தியாகம் கூட பண்ணிட்ட கடைசியா ராதிகா விஷயத்த கொஞ்சம் செஞ்சு கொடுத்துருமா ஓ செஞ்சு கொடுத்துட்டு போயிடணும் நான் எப்படி போனாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு தேவைன்னா நான் நல்ல விழா உங்க எல்லார கண்ணுக்கும் தெரியறேன் இல்லனா கெட்ட விளையாடுவேன் இல்ல ஏண்டி இப்படிலாம் குத்தி காட்டி குத்தி காட்டி பேசுற எங்களுக்கு ஒண்ணு விட்ட நாதி இல்லன்னு இத்தனை வருஷமா இருந்துட்டோம் நீ கை விட்டுட்டதும் என்னம்மா உட்கார்ந்துட்டே தூங்கி கனவு கட்டுட்டு இருக்கியா அது அது அம்மா ராதிகாவை கைவிட்டுறாதீங்கம்மா அவதாம்மா அரவிந்த் கைய உதறிட்டு போயிட்டா இதுக்கு மேல இன்னும் அவளுக்கு எத்தனை வாய்ப்பு கொடுக்கறது சொல்லு அரவிந்த் அவளுக்கு என்ன குறை வச்சா இல்ல நாங்க தான் அவளை ஏதாவது கஷ்டப்படுத்தணுமா என் மருமகன் அவளை எவ்வளவு ஆசாசையா பாத்துக்கிட்ட அதனால்தான்மா இத்தனை பேர் இருந்தோம் நீங்க என்ன விட்டு கொடுக்க மாட்டீங்கன்னு ராதிகா சொன்னா 
என் மேல பாச இருந்து என்னமா பண்றது அவ்ளோ ஏன் நான் அரவிந்த் அவ வயித்துல வளர்ற குழந்தை எதுவுமே அவளுக்கு முக்கியம் இல்ல ஊ சந்தோஷத்தை கெடுத்தாதான் அவ அரவிந்த் கூட சந்தோஷமா இருப்பா உன்னையும் பார்த்திபனையும் பிரிக்க நினைச்சவள நீ மன்னிக்கலாம் அது ஓ பெருந்தன்மை அதுக்காக வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தை மேல பொய் சத்தியம் பண்ணவள என்னால மன்னிக்க முடியாதுமா அது எங்க வீட்டு வாரிசுன்னு நான் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தனு உனக்கே தெரியும் இப்படி பண்ணிட்டாளேன்னு எனக்கு அவ மேல மனசே விட்டு போச்சுமா அம்மா இல்ல ரஜினி இதுக்கு மேல நாம இத பத்தி எதுவுமே பேச வேணாம் இது அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிடுச்சு அரவிந்துக்கும் எஸ்தருக்கும் கல்யாணம் நடக்கதான் போகுது அவங்க ரெண்டு பேர் மேலையும் அன்பும் அக்கறையும் வச்சிருக்கிற ஃப்ரெண்டு நீ இந்த கல்யாணத்தை நீ தான் முன்னாடி நின்று நடத்தி தரணும் நான் எப்படிமா நீ சொன்ன வார்த்தைக்காக அரவிந்த் ராதிகாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டான் இப்போ இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சு அந்த தப்ப நீயே சரி பண்ணிடு இந்த கல்யாணம் நல்லபடியா நடந்து என் பிள்ள சந்தோஷமா வாழணும் வேற எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் எந்த தடங்களும் இல்லாம இந்த கல்யாணத்தை நீ தான் நடத்தி கொடுக்கணும் முடியும் ஆனா அரவிந்த உங்களால கன்வின்ஸ் பண்ண முடியுமா சொல்லுங்க ராதிகா லைஃப பத்தி மட்டும் யோசிக்கிறீங்க அரவிந்த் லைஃப பத்தியும் யோசிக்கணும் இல்ல அவரு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்றாரு ரஜினி கட்டாயப்படுத்தி ராதிகாவோட வாழ வைக்கிறது ரெண்டு பேருக்கும் நல்லது இல்ல தானே பிளீஸ் ரஜினி புரிஞ்சுக்கோ எல்லா விஷயங்களையும் தெளிவா பேசிட்டு தான் இந்த முடிவுக்கு ரெண்டு பேருமே வந்திருக்கோம் எனக்கு உன்ன விட்டா வேற யாரடி இருக்காங்க நீ தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் எனக்குனும் <laughs> சரி ரஜினி உனக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா வேண்டாம் என் ஃப்ரெண்டுன்னு நம்பி வந்த பரவாயில்ல சர்ச்சில் சிஸ்டர்ஸ் கூடவே தங்கிட்டு நாளைக்கு கல்யாணத்துக்கு நானே தனியாக கிளம்பி போயிடுறேன் ஆனால் கல்யாணத்துக்கு விஷ் பண்ணுறதுக்கு நீ வருவேன்னு நான் நம்புறேன் வரேன் பார்த்திபன் வந்தாங்கிட்டு <laughs> எதுவும் செய்யல என்னால எதுவும் செய்யவும் முடியல எல்லாமே தானாவே நடக்குது என்ன நடக்கணுமோ அது நடக்கட்டும் காலையில இருந்து ஒரே தலைவலியா இருக்கு கொஞ்சம் டீ போட்டு கூட ஏங்க என்னங்க இது மூணாவது டீ எவ்வளவுதான் டீ குடிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க போருங்க
அரவிந்தோட <laughs> 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 குழந்தையே அது உன் தங்கச்சியை பேசுறாளே என் வாழ்க்கை எனக்கு பாத்துக்கு தெரியும் என் பிள்ளைய தரமாட்டேன்னு தானே டைவர்ஸ்ல கை எடுத்து வாங்கனா அரவிந்த் அப்ப இருந்த ராதிகாவுக்கும் இப்ப இருக்கிற ராதிகாவுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அவன் நிறைய மாறிட்டான் அது உனக்கே தெரியும்ல நல்லா தெரியும் அவன் நினைச்ச நேரத்துக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி மாறிட்டே இருப்பா அதான பிரச்சனையே இப்போ நல்ல மாதிரி இருக்கா திரும்பவும் பழைய மாதிரி மாற மாட்டான்னு உன்னால கேரண்டி கொடுக்க முடியுமா சொல்லு அவமாறனா கூட பரவாயில்லையே அதுக்கேத்த மாதிரி என்னையும் மாறணும்னு சொல்லி வேற பிடிவாதம் பிடிக்கிறா மனுஷன் மூச்சு விடுறது கூட அவன் நினைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும்ன்றா அது எப்படி முடியும் லைஃப்ல கொஞ்சமாவது விட்டு கொடுத்து போனோம்ல அரவிந்த் நல்லா யோசிச்சு பாரு அவளோட இந்த கோவத்து காரணம் என்ன ஓ மேல இருக்கிற லவ் தானே உன்னை விட்டு கொடுக்க முடியாம தானே அவன் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் நீ எனக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கிறதா அவளுக்கு பிரச்சனையே என்ன பத்தி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் நானும் எத்தனையோ தடவை உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் நீ கேட்காம பிடிவாதமா இருக்கிறதுனாலதான் அவளும் இப்படி பிடிவாதமா நடக்கிறான் ஆனா நீ அதையே இப்ப காரணமா காட்டி அவளை விட்டுட்டு போனா என்ன அர்த்தம் அரவிந்த் நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாம இருக்கணும்னா அவன் வாழ்க்கையை கெடுக்காம எதுவும் பண்ணாம இருக்கணும் அது அவையும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற நானும் அவளுக்கு நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் அரவிந்த் அது நம்ம விஷயம் அவளுக்கு தெரியற வரைக்கும் அவ ஓ மேலையும் ஏ மேலையும் அன்பதானே இருந்தா அவ கண்டிப்பா புரிஞ்சுப்பா அரவிந்த் அவ மேல இருக்கிற கோவத்துல அந்த குழந்தைய தண்டிச்சிடாத சரி ரஜினி பொய் சொல்லி நடந்ததை மறைச்சு கல்யாணத்தை பண்ணிட்டோம் இருக்கட்டும் நாம தான் தப்பு பண்ணிட்டோம் அதனாலதான் அவ கோவத்துல எல்லாத்தையும் செய்யறானே இருக்கட்டுமே அதுக்காக நான் அவகிட்ட மன்னிப்பு எல்லாம் கேட்டிருக்கேன் அவளுக்காக தான் நம்ம எல்லாத்தையும் மறைச்சோன்னு அவளுக்கு எப்படி எப்படி இல்லாம சொல்லி எல்லாத்தையும் புரிய வச்சிருக்கேன் 
அவளுக்கு புரியலனா கூட பரவாயில்ல புரிஞ்சுக்காத மாதிரி நடிக்கிறான் நான் எவ்வளவு இறங்கி போயிருக்கேன் அவகிட்ட அவளுக்கு என்ன அவ்வளவு ஈகோ என் அன்பை விட அவளுக்கு அவ ஈகோ தான் பெருசுன்னா அதோட இருந்துட்டு போட்டோம் நீயே சொல்லு ரஜினி அவ எப்பயாச்சும் விட்டு கொடுத்து வந்திருக்காளா இப்ப வாழ்க்கையே போக போகுதுன்ற நிலைமையில கூட அவளுக்காக நீ தான் வந்து பேசிட்டு இருக்க அவ வரல இந்த பாரு என் முடிவை நானும் மாத்திக்கிறதா இல்ல என்ன கம்பல் பண்ணாத ரஜினி அரவிந்த் அரவிந்த்
எவ்வளவு சண்டை வந்தாலும் என்ன மட்டுமே நேசிச்சுட்டு இருந்த அரவிந்த என்னோட அரவிந்த நான் மிஸ் பண்ணிட்டு வந்து உன் முன்னாடி நிற்கிறேன் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் ரஜினி தானே ரஜினி தானே நான் ஒரு ஸ்பூன் கூட மத்தவங்க யூஸ் பண்ணதை யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு அவளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சும் எனக்கு இப்படி ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சது அவளோட தப்பு தானே என்ன ஏமாத்துறதுக்குன்னே பார்த்திபனை வர வச்சா அவங்க கூட அரவிந்தும் சேர்ந்து தானே என்னை ஏமாத்தினாரு ஆனாலும் என் மனசார ஏத்துக்கிட்டேன் அவரு என்னால இருக்க முடியல அவரு மனசார நேசிக்கும் போதெல்லாம் அவரு ரஜினி ரஜினின்னு அவ பக்கமே போனாரு அந்த ஒரு கஷ்டத்தை தான் என்னால தாங்கிக்க முடியல அதுக்காக தான் நான் கோவப்பட்டேன் கோவப்பட்டது மட்டும்தான் தப்பா என்ன அவங்க ஏமாத்தினது தப்பு இல்லையா அரவிந்துக்கு என் கோவம் மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கு என் காதல் புரியவே இல்லைன்னு எவ்வளோ ஒருத்தி சொல்ற அவ காலில் விழுந்து நான் அழும்போது கூட அரவிந்த் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே நிக்கிறாரு இந்த மாதிரி அரவிந்த் தலகு நீர நிலைமை வந்தா நான் பார்த்துட்டு சும்மா இருப்பேன் அதையே அவர் புரிஞ்சுக்கவே இல்ல எல்லாரும் முன்னாடியும் இப்படி என்ன விட்டு கொடுத்துட்டாரு என் காதல் அவருக்கு புரியற மாதிரி இது வரைக்கும் நான் எதுவுமே செய்யலையே அது என் தப்புதான் ஏன் தப்புதான் நான் எப்ப பார்த்தாலும் அவரை ஓட ஓட விரட்டி இருக்கேன் ஆபீஸ் மீட்டிங்ல இருந்தவர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு போய் சொல்லி பதற வச்சிருக்கேன் அப்பா வாங்க போறீங்கன்னு போய் சொல்லிருக்கேன் அவர் எவ்வளவு ஆசையா இருந்தாரு அப்பையும் மன்னிச்சு வந்து என் கூடவே இருந்தாரு அப்படி ஒரு பொக்கிஷத்தை நான் தொலைச்சிட்டேன் உன் வாழ்க்கையில ஒரு தடவை கூட சரியான முடிவு எடுக்க மாட்டேன் எப்ப பார்த்தாலும் தப்பான முடிவா எடுத்துட்டு இருப்ப நான் என்ன முடிவு எடுத்தா உங்களுக்கு என்ன அத அவ கழுத்துல தாலி கட்டிட்டீங்கல்ல இப்ப எதுக்கு வந்தீங்க ராதிகா என் மேல நீங்க கோவமா இருந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கோவப்படுத்துற மாதிரி நான் ஆயிரம் விஷயம் பண்ணிருக்கேன் ஆனா ஒரு நாள் கூட நீங்க என்னை விட்டு போயிடுவீங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்ல ஆனா போயிட்டீங்கல்ல முடியாது <laughs> 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 இருங்க நான் போய் பாலம் பழமும் கொண்டு வந்துடுறேன் அக்கா நாங்க என்ன புதுசாக கல்யாணம் பண்ணி வந்திருக்கோம் எதுக்குக்கா இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் ராதிகா உங்க வாழ்க்கைய புதுசா முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்க போறீங்க எதையும் வேண்டாம் சொல்லாதம்மா ஆமாக்கா உங்க லைஃபோட செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆரம்பிக்குது இதுல நீங்க செஞ்சுரி அடிக்கணும் மாமா இதெல்லாம் அக்காவை மாத்துறதுக்கு டிராமான்னு சொல்லி இருந்திருக்கலாம்ல நாங்க எவ்வளவு ஷாக் ஆயிட்டோம் தெரியுமா எங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிருந்தா நாங்களும் நாடகத்துல ஆக்ட் பண்ணிருப்போமே என் டார்கெட் என் பொண்டாட்டி தான்டா 
வேற வழி இல்லாம உங்க எல்லாரையும் ஏமாத்த வேண்டியதா போச்சு அதனால ஒண்ணு இல்ல மாப்பிள நீங்க நல்லதுக்கு தானே இப்படி பண்ணிருக்கீங்க மாப்பிள நீங்க ராதிகா மேல வச்சிருக்கிற அன்ப பாக்கும்போது என் மனசு நிறைஞ்சிருச்சு ஆமா என் பொண்ணு ரொம்ப கொடுத்து வச்சவ என்ன எல்லாரும் அப்படியே சொல்றீங்க ராதிகா மாதிரி பொண்டாட்டி கிடைக்க மாப்பிள்ள தான் கொடுத்து வச்சிருந்திருக்கணும் அவ அவர் மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருந்திருக்கான்னு அவ நிரூபிச்சு கூட்டிட்டு வந்திருக்கா கடைசியா ராதிகாவுக்கு என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ அவளுக்கும் அரவிந்தோட அன்ப புரிய வச்சு ராதிகாவோட வாழ்க்கைக்கும் ஒரு நல்ல வழி காட்டிட்ட இப்போ இந்த குடும்பம் பூ பூத்து காய் காய்ச்ச மரம் மாதிரி பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கு ஆனா இந்த மரத்தோட வேறு எதிர்பார்க்கவும்ாதுமாட்டு புரியுது ஆனா நீங்களும் என் மனச புரிஞ்சுக்கணும் நான் நிஜமாவே என் மனசார சந்தோஷமா இருக்கேன் அவங்க கூட வந்திருந்தா கூட நான் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்பேன்னா தெரியாது ஆனா அவங்க எல்லாரையும் இப்படி பார்க்கும்போது என் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கைக்கும் ஒரு அர்த்தம் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு இதுக்காக தானே மாமா இவ்வளவு வருஷமும் நான் கஷ்டப்பட்டேன் நான் பட்ட கஷ்டத்துக்கெல்லாம் இப்ப பலன் கிடைச்சிருக்கு அத கண்ணுக்கு நேரா பார்க்கும்போது கிடைக்கிற சந்தோஷத்தை என்கிட்ட சொல்ல வார்த்தையே இல்லை அதனால நீங்க என்னை பத்தி கவலையே பட வேணாம் இல்ல ரஜினி மாமா நீங்க உங்க வாழ்க்கையில முன்னேறி இன்னும் நல்ல இடத்துக்கெல்லாம் போகணும் அக்காவையும் பசங்களையும் நல்லா பாத்துக்கணும் நான் எங்க இருந்தாலும் உங்களெல்லாம் கவனிச்சுட்டு தான் இருப்பேன் எங்க இருந்தாலுமா ரஜினி நீ எங்கேயும் போக மாட்ட போகவும் கூடாது உறவுல நீ எனக்கு என்ன வேணாலும் இருந்துட்டு போ ஆனா மனசார நான் என் தங்கச்சியை தான் உன்ன பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த அண்ணன் பேச்ச நீ கேளுமா கேப்பல்ல சரி முதல்ல போங்க மறுபடியும் யாராவது பார்த்தா அதால பிரச்சனை ஆயிடும் நீங்க போங்க ஐயோ எல்லாம் வீட்டுல இருக்க உங்க வேலை அரவிந்த் நானும் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் கேட்கல தெரியுமா நல்லதாக <laughs> 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 
நம்ம சண்டையோட லெவல பத்தி அவங்க என்ன சரியா புரிஞ்சுக்கலன்னு சிரிச்சேன் சண்டை போட்டாதான் நம்ம இன்னும் க்ளோஸா இருப்போம்னு அவங்களுக்கு புரியல இருங்க பால் கொண்டு வரேன் குடிச்சிருங்க தெரியுமா <laughs> 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 அதுவா அதுல இருந்தத இன்னொரு கவர்ல மாத்தி என் சூட் கேஸ்ல வச்சிருக்கேன் பாக்குறீங்க இல்ல நான் என்ன பேசினாலும் சிரிச்சு ரசிக்கிற ராதிகாவை பார்க்கும் போது எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா கல்யாணத்துக்கு முன்னால நீ இதே மாதிரி என்கிட்ட பேசுவ அப்பதான் நான் உன்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஆனா முழுசா என் மனசார நீதான் என் லைஃப் ஏத்துக்கிட்டு தான் தாலி கட்டின அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்ல பிரச்சனை வந்துச்சு பண்ணிக்கும் போது ரஜினி வாழ்க்கை என்ன ஆகும் ஒரு பத்தி இருந்த அதே பயம் இப்போ என் மனசுக்குள்ள இருக்கு 